Привет всем покорителям Рублевки! Это снова я, Майя Луткова. Сегодня мы с вами посмотрим вот такой современный дом с бассейном, который стоит 8 миллионов долларов. Пообщаемся сегодня с дизайнером дома, разыграем приз и получим невероятное удовольствие от общения. Но перед этим, пожалуйста, поставьте мне лайк в качестве поддержки и подпишитесь на этот канал. Так как монетизация в YouTube отключена, мне очень нужна ваша активность. Ну что, погнали? Мы в 10 километрах от Москвы, на Рублевке, в Жуковке. Это ближняя Рублевка считается, она ценится гораздо выше, чем та, которая дальше по шоссе. Здесь, как вы видите, есть и настоящие гигантские дворцы, и небольшие дачи. Вот владельцы дач – это, как правило, потомки выдающихся э, известных советских личностей. Здесь прям природа, вот мы с вами стоим под дубом. А дальше вековые ели, и на полянке между ними вырос маленький коттеджный поселочек на пять домов, называется Резиденция Авиатор. Название поселка легко объяснимо. Раньше всей этой землей, почти в три гектара, владели два соседа, авиаконструктор Яковлев и летчик-испытатель Байдуков. Им обоим землю подарила советская власть за великие заслуги перед Отечеством. Например, летчик Байдуков еще при Сталине совершил первый в истории трансатлантический перелет из Москвы в Вашингтон через Северный полюс без посадки. Байдуков здесь жил в небольшой деревянной усадьбе, которая не сохранилась. Потомки его продали землю, и теперь здесь выросли три огромных современных дома. Ну а потомки авиаконструктора Яковлева до сих пор живут поблизости. Там дачка с участком полтора гектара, и почти все э, – это лес, так что мы можем быть благодарны им за свежий воздух. В чем особенная прелесть Жуковки, нам сегодня расскажет Михаил Долгов. Всем привет! Михаил – руководитель отдела загородной недвижимости «Калинка Групп», с которой вы уже знакомы, как и с Михаилом, по прошлым выпускам влога. Мы находимся в сердце Рублевки, где в пешей доступности у нас вся инфраструктура основная, потому что именно в Жуковке она исторически сосредоточена, это все магазины, рестораны. И здесь земля дороже, чем дальше. В рублях это, можно сказать, ну 6-7 миллионов за сотку. Почему нет глухих заборов, к которым мы привыкли на Рублевке? А, ну мы привыкли э, видеть э, огромные заборы с классической архитектурой, современные же дома с панорамным остеклением, предполагают наоборот открытость в природе проникновение света, воздуха, и, естественно, такие заборы здесь гораздо более гармоничные и просятся сюда, нежели какие-то глухие заборы, чтобы закрыться от всех окружающих. Ну а если какой-нибудь хитрец решит в гости заглянуть без спросу? Камеры по периметру у каждого домовладения, по периметру самого дома, естественно, охрана на въезде, она как бы воспрепятствует такому проникновению. А вот сколько стоит содержать охрану, мы вам расскажем немножечко позже. А вот и наш сегодняшний дом. Добро пожаловать! Обалденный современный стиль. Правда, похожий фасад мы уже с вами видели в прошлых выпусках блога. Но здесь отделка самая дорогая из всех, что может быть. Натуральный камень – травертин. Гораздо дороже дагестанского песчаника, хотя внешне чем-то похоже. На втором этаже фасад отделан лиственницей. На заднем дворе находится вот такая просторная полянка. Здесь зеленый газон с автополивом и двойным дренажем. Первое – это природный песок в почве, а второе – это рукотворный дренаж. Так что вода не будет застаиваться. На территории высадили почти 80 разных деревьев, а вот эти две яблони были здесь всегда. Ландшафтники сказали, что им больше 200 лет. Вы входите ко мне в двухэтажный дом общей площадью 850 квадратных метров. Вы посмотрите, какой роскошный здесь холл. Прихожая, иначе говоря. Сразу чувствуется простор. Высота потолков здесь больше 7 метров. Сверху на нас смотрит 
современная люстра, ну а мы в то же время любуемся видом из окна, потому что здесь панорамные окна в потолок. Представляете, насколько они могут быть дорогими, так как сделаны на заказ. Здесь же дверь, вход в дом. Это особенный шкаф, вы такого еще нигде не видели. Я отражаюсь в зеркале, но на самом деле это бронзированное стекло с зеркальным эффектом. Здесь, конечно же, дверцы открываются. Смотрите, я толкаю со всей силы, и оно так аккуратненько притормаживает. Взгляните, рельс на полу нет, двери держатся за счет креплений на потолке. Это очень дорого. В целом, производство Россия плюс Италия стоит примерно миллион рублей. И это только двери, не считая полочек. Напротив шкафа парящая лестница, отделанная шпоном дуба. Во время путешествия по этому дому у меня уже начали появляться вопросы к дизайнеру. Какое счастье, что он сегодня присутствует! Ксения Мамедова, знакомьтесь! Всем привет! Ксения, я заметила, что на стеклянных ограждениях нет поручней. Объясни, пожалуйста, почему и практично ли это, ведь мы все заляпаем. Ну, безусловно, это можно заляпать, но стекло обрабатывается специальным покрытием, чтобы вот эти ляпы были, ну, то есть не такие прям как очевидные, да. Плюс ко всему, так как у нас дом в современном минимализме, он очень легкий, и как раз если мы добавим поручни, то он немножечко утяжелит пространство. Поэтому мы решили оставить пока что без поручней. Торец этого стекла, он обработан, он абсолютно безопасный. Все стыки являются подложением ну, одно другого. А само стекло обработано, здесь вот есть закругление, шлифовка есть. И как бы вы не воздействовали с ним, не контактировали, в любом случае вы не поцарапаетесь, не поранитесь, и это абсолютно безопасно. Само стекло закаленное. То есть даже если в него кинуть молоток, оно даже если разобьется, то оно покроется трещинками, но не рассыпется. Поэтому это абсолютно безопасное решение, которое часто используется в интерьерах современных. Я заметила, что вы особенно любите обзоры роскошных апартаментов, коттеджей и дворцов, в которых принимают участие владельцы этой элитной недвижимости. И в комментариях часто задаетесь вопросом, как тому или иному человеку удалось заработать на строительство или покупку такого жилья. Ответ на самом деле элементарный. Многие хозяева дорогих домов и квартир – это топ-менеджеры крупных компаний и предприниматели, которые когда-то открыли свой бизнес и смогли его успешно развить. Тем временем многие начинающие предприниматели бросают эту затею еще на этапе оформления документов, потому что страшно, что ничего не получится. А задумывались ли вы об открытии своего дела? Теперь это очень просто, ведь на помощь приходит Тиньков Бизнес. Вам больше не нужно беспокоиться о том, какие документы отправлять в налоговую и как вести бухгалтерию. Тиньков Бизнес помогает будущим и действующим предпринимателям успешно работать без лишних переживаний и бюрократии. Откройте индивидуальный счет с индивидуальными условиями и вы получите возможность переводить физлицам до 15 миллионов рублей каждый месяц и совершать платежи контрагента в любом банке без комиссии. Еще у вас будет удобный сервис для массовых выплат с комиссией от 0%, автоматические ночные депозиты сможете зарабатывать, пока спите. А также каждый из вас получит круглосуточную поддержку. Она ответит на ваши вопросы в течение 20 секунд, даже в выходные дни. С вами будет общаться персональный VIP-менеджер, а не какой-то тупой бот. Поэтому оставьте заявку на открытие счета по ссылке в описании, и Тиньков Бизнес подберет индивидуальные условия для вашего бизнеса. Удачи! Рядом с лестницей гардеробная для верхних вещей. Ксения, а что за материал здесь на полочках? Мне кажется, что я что-то подобное видела в других домах роскошных, но так и не поняла, что это такое. Наверняка. Это немецкий пластик, эгер. Он очень прочный, то есть если вы бросаете ключи, ножницы, допустим, его практически невозможно поцарапать, сколоть и пробить. Помимо этого, у него потрясающее визуальное качество, и вот сколько людей ходят, все тянутся его потрогать, потому что у него потрясающая фактура ткани.
А теперь контент для мужчин, которые часто просят меня показывать паркинг. Вот он, крытый на два машина места. Хотя, я думаю, даже еще какой-нибудь мотоцикл тоже поместится. Итак, он отделан крупноформатным керамогранитом. Напомню, керамогранит это как плитка, только гораздо прочнее и может быть очень тоненькая. Короче, круче считается. Здесь есть раковинка, есть вывод под керхер для того, чтобы мыть свою машину. Также есть ливневка. Это нечастая такая история, почему-то даже в дорогих домах. Ворота, конечно же, автоматически. Но вот я единственное, что не понимаю, вот это что за красный шнурочек? Дергать не решусь, пожалуйста, напишите в комментариях. А теперь главная фишка гаража. Такого мы еще вообще нигде не видели. Посмотрите, что я нашла на стене. Это... Мало кто догадается, что. Это зарядка для Тесла, для электромобиля. Видите, как она выглядит? Много дырочек. Видимо, вставляешь в автомобиль, заряжаешь. Больше я здесь ничего не нашла, никаких кнопочек. Ничего, очень минималистично. Что интересно, в гараже, как и во всем доме, приточена вытяжная вентиляция и система увлажнения воздуха. Даже в гараже, вы представляете? Так что и автомобилю, и вам, и мебели в этом доме будет максимально комфортно. Здесь гостевой санузел. Я думаю, вы заметили, какие здесь высокие двери, почти 3 метра, да, и встроенные в стену. Но не будем обходить абсолютно все помещения, потому что дом просто огромный для нас с вами. Идем! соседнюю комнату. Это гостевая спальня на первом этаже. Она очень симпатичная. Здесь может жить бабуля или дедуля ваша, чтобы не поднимались на второй этаж. Ну или просто действительно гости останавливаться. Огромное панорамное окно в пол. За ним видно газон свежестриженный. Красиво. Да и в целом можно не пользоваться парадным входом. Открываешь окно и выходишь во двор прямо отсюда. Возвращаемся в холл для того, чтобы пройти в главное пространство этого дома. Посмотрите, как интересно оно начинается. Это огромный портал, обитый шпоном дерева, и он может полностью закрываться от глаз тех, кто остался снаружи. Это раздвижные двери той же русско-итальянской фирмы, что и э, встроенный шкаф там при входе. Помните, интересный такой? Здесь тоже нет рельс на полу. Крупноформатный керамогранит сменяется дубом. Полы с подогревом. Так мы оказались в главном пространстве этого дома. Гостиная с камином. Дальше еще одна гостиная уже с телевизором. Напротив столовая и кухня. Конечно, сначала хочется поподробнее рассмотреть этот камин. Он дровяной, настоящий. Размер топки очень большой и необычный. Практически метр на полтора. Ну и, конечно, вы видите, что он двухсторонний. Голубой отлив там вдали, да? Это бассейн огромный. Покажу вам его немного позже. Интерьер не хотелось перегружать. Классические решения – это когда здесь делают какие-то стеллажи, книжные полки, какие-то консоли. Поэтому мы решили обратиться к искусству и к нашим современным художникам. По бокам от камина мы разместили гипсовое пано от нашей московской художницы концептуальной Марии Будущих. Она использует в своей работе современные, но природные материалы, то есть это гипс, это дерево и еще какие-то, о которых она не рассказывает. Чем мне понравились эти пано? То, что они легкие, но у них достаточно сложная форма. Вот эта игра света тени, они создают очень интересный такой образ. И, на мой взгляд, просто идеально вписались в эту гостиную. А диван-то тут какой? Даже вставать не хочется. Итальянская ткань, итальянская фурнитура, даже заглушки там по бокам, напечатанные на 3D принтере. Но авторство это российского художника по мебели, называется Сергей Корп. Все очень его любят. Так выглядит отечественный люкс. Посмотрите, отличительная деталь. 
Здесь спинка регулируется со всех сторон. Рядом уже итальянский диванчик и большой телевизор. Правда, к нему еще привезут специальную тумбу. Отсюда можно выйти во внутренний двор к плетеной мебели. Если идет дождь, можно открыть маркизу. Она умная, сама себя умеет защищать от снега и дождя и порывов ветра. Ну или же открываем другую дверь и попадаем обратно в главное пространство этого дома. Здесь столовая с кухней и островом. Рассмотрим повнимательнее кухню. Здесь техника Гагинау. Это дороже и элитнее, чем мили даже. Представляете, кофемашина, микроволновка, рядом варочная поверхность. Это индукционная плита, модель Tesla Fit называется. Здесь встроенная вытяжка. Раковина из нержавейки фирма Бланка интересна тем, что они предусматривают специальную выемку под вот такие разные стоечки. То есть ты можешь посуду сюда поставил свои кастрюльки и они пока стекают. И уже сухими их можно убрать в ящичек. Под раковиной находится навороченный измельчитель, ну а сверху восседает очень красивый и удобный кран. Интересная особенность. Эти краны продаются с красным шлангом. С красным. И дизайнер Ксения специально заморочилась, подобрала черный шланг, чтобы было гармонично. Представляете, даже здесь нужна дизайнерская мысль. Просто так не ляпнули. В остров встроен винный шкаф, напротив есть посудомойка, встроенный холодильник. А это что за дверь? А это очень интересное и полезное помещение. Вторая рабочая кухня, где, собственно, и будут готовиться самые сложные блюда. Здесь два встроенных холодильника, большая раковина, конечно же, плита. Все-все-все, что нужно. И даже отдельный вход в дом для того, чтобы персонал жил своей жизнью и не пересекался постоянно с владельцами дома. Вы заметили, что у нас на фасаде используется натуральный травертин, и мы решили с командой завести его же в интерьер и облицевать камин травертином. Но также у нас в этом помещении еще есть мраморная столешница и мраморная кухонная столешница с фартуком. Интересной задачей было найти камень, который будет сочетаться с травертином. И вот в этом нам помог турецкий дай на рояле, и он по своей структуре и по цвету, на мой взгляд, идеальный компаньон для травертина. А что думаете вы? Пишите в комментариях. Ну а теперь пришло время заглянуть по ту сторону камина. Идем в спа-зону с бассейном. Здесь очень тепло, я бы даже сказала, слегка душновато. Прям так и хочется снять платье и нырнуть в эту воду голубую. Длина бассейна 10 метров, ширина 4, глубина 1,6. 2 метра. Есть противоток, конечно же, подогрев, а еще два фонтанчика и над ними проектор. Можно плавать и смотреть блок «Я дома». Звук во время просмотра видео поступает сюда через встроенные в потолке колонки. Более того, такие колонки есть абсолютно в каждой комнате этого дома и в каждой спальне. В том числе. А вот и камин. Знаете, правда, с той стороны сюда на голубую воду смотреть как-то приятнее, чем отсюда на красивый, но диван. Ну и правильно, камин же для других целей, чтобы любоваться огнем. А он здесь будет просто великолепный, я уверена. Когда я прихожу в каждый дом, я обязательно интересуюсь, есть ли здесь подвал. Конкретно в этом доме есть только небольшая его часть, и я стою прямо на входе. Нажимаем кнопку на стене, и начинает подниматься крышка. Причем крышка очень выносливая, ведь на ней керамогранит тяжелый, тяжелый, прочный. Под крышкой находится система обслуживания бассейна. Кроме бассейна в спазоне есть душевая кабина и, конечно же, сауна. 
она потрясающая. Вот лучшая из того, что можно было себе придумать. Стены, потолок и пол обиты канадским кедром. И кедр дает неповторимый аромат. Ну и, конечно, для здоровья полезно. Также на стене есть вставки соли, которые подсвечены изнутри. Это прекрасно. Рядом печка электрическая. Электрическая, кстати, мне говорили, дороже и круче, чем дровяная почему-то. Если не согласны или согласны, напишите в комментариях поподробнее. Ну, а сижу я на абаше. Абаш не выделяет смолу во время нагревания и не ошпарит ваше нежное местечко, он не нагревается. А, а вот эту интересную штуку я встречаю вообще впервые в сауне. Это специальное место, которое предполагается наполнять льдом, чтобы охлаждаться в реальном времени. Ну и душик есть. А теперь, внимание, конкурс! Мы посмотрели с вами большую часть дома, скажу вам наперед, здесь не предусмотрена отдельная сейфовая комната, знаете, такая потайная, куда можно прятать что-нибудь от жены, детей и недругов. Ваша задача написать в комментариях свой фантазийный или практичный вариант. Как вы думаете, в каком пространстве этого дома сейфовая комната, ну или небольшая сейфовая коморка, э, поместилась бы лучше всего так, чтобы никто не догадался, что она там есть, но она, чтобы в то же время была удобная и, ну, приятная для хозяина. Автор или даже авторы самых оригинальных или практичных э, ответов получат приз лично от меня. Ну а мы продолжаем. Наверху нас с вами ожидает еще четыре спальни, и они не простые, в каждой есть свой санузел и своя гардеробная, мне уже плакать хочется от 850 квадратных метров, их обойти-то проблема, а как тут жить, ну только с большой семьей, каждому ее вам желаю, и поднимаюсь наверх вместе с вами. Это первая спальня на втором этаже, у нее, конечно же, панорамный вид на поселок, а еще есть свой симпатичный санузел и гардеробная. Вот так выглядит вторая спальня с очаровательным итальянским креслом. А вот санузел с ванной. Третью спальню явно проектировали как детскую. Вы посмотрите, какие веселые, жизнерадостные, контрастные тона. Особенно этот котейка, он просто меня покорил. Котик, между прочим, московский, <смех> не итальянский. Очень здорово, что здесь есть такие полочки, практически в тон с дубовым полом, а еще место, где можно посидеть за компьютером. О, правда, я ногу на ногу не могу, <смех> все-таки правда, стол на ребенка рассчитан. Так, ящички, здорово. Окна здесь, как и в любой спальне, открываются, и за ними мы видим деревья. Эта ель еще немного подрастет, и я уже смогу до нее дотронуться. А вообще очень здорово, когда ты просыпаешься в своей кровати, смотришь в окно и видишь лес. Такова рублевка, за это и цена соответствующая. Эта спальня в доме моя самая любимая, потому что она такая яркая, насыщенная и очень позитивная. Здесь у нас стоит кресло итальянское. Оно сделано из войлока. Цвет каждой детали мы выбирали отдельно из сотен различных вариантов цвета и фактуры. Получилось вот такое яркое пятнышко. Теперь мы входим в царские покои. Закрываем дверь на защелку и оказываемся в огромном пространстве. Это четверть дома, которая отделена на хозяйский блок. Прямо по курсу спальня с лучшим видом во двор и на хвойный лес. С 
здесь светло, минималистично и очень большая территория спальни, ну метров 60, наверное, квадратных, только это, где кровать стоит. В целом по стилю мне чем-то напоминает лучшие дома Черноморского побережья или даже Майами, где не нужно тратить много мысли на стены, ведь главная картина за окном. Здесь то же самое. И очень здорово отметить, что ни из одного окна этого дома я не вижу соседские окна. И даже соседский двор не вижу вообще. Максимально приватное пространство для жизни. Ой, ну это многие оценят. А теперь я буду вас последовательно, методично удивлять. Это ванная, хозяйская ванная. Но всего их для хозяев предусмотрено две. Это женская, потом покажу мужскую. Здесь роскошная ванная с видом на двор. Отдельно находится биде и умный унитаз. Видите, вон специальный пульт есть. Здесь в крышку встроен подогрев сидушки, обмыв и даже сушить ваши места. Реально вам говорю, там фен встроен, представляете? Такая крышка стоит около 200 тысяч, а сам, сам э, унитаз обычный, то есть такую крышку можно куда угодно поставить. Идем дальше, на полу керамогранит, а столешница из э, материала под названием кориан, то есть э, с виду похоже на акрил, только кориан гораздо-гораздо дороже и он не царапается, а акрил царапается. В душевой есть сидушка, она с подогревом, как и спинка. Совсем рядом, через стенку, находится второй санузел. Его назвали мужской. Вы посмотрите, какие здесь великие расстояния. Для женщин побольше все-таки ванная, чем для мужчин. Но хотя на самом деле, я думаю, что так и есть. У женщин много баночек, скляночек, у мужчин, наверное, бритва, да мыло и все, чем вы там еще пользуетесь. У вас шампунь на все части тела. И самой ванной нет, есть душевая. Я думаю, мужчины и правда часто душем пользуются. Хотя есть и другой сорт мужчин. Вы к какому относитесь? Теперь заходим в хозяйскую гардеробную. Она общая на мужа и жену. А это что за шляпа? Это наш итальянский арт-объект. Мы решили похулиганить в гардеробной, сделали яркий пуф. И на шляпе вот есть ленточка в цвет пуфа. Ой, ну вы прям, конечно, кудесники. Девчонки-декораторы мои сказали, что если я ее не согласую, то они на работу не выйдут. Так они в нее влюбились. Мне тоже кажется остроумно. Модница! Еще в хозяйском блоке есть вот такой кабинет. Только вот Ксения почему-то поставила э, для мужчины. Рабочий стол довольно минималистичный. Не с кожаной подложкой, как у сэров, а такой стеклянный. Ну-ка объясни мне, пожалуйста, как здесь работать? Во-первых, не факт, что кабинет будет мужской. А во-вторых, на самом деле такого стола достаточно для работы с ноутбуком. Но если клиенту нужно будет более серьезный какой-то стол, то, конечно же, мы подберем ему модель, которая будет подходить наш интерьер. Более большую. В счет дома? Это мы обсудим. Если владельцу дома не нужен кабинет, то мы заранее предусмотрели выводы в запотолочном пространстве для подсветки. То есть, по-хорошему, его можно легко превратить в гардеробную, просто купив шкафы. Последнее пространство на втором этаже – это большая постирочная. Скажи нам, пожалуйста, Ксения, почему ты ее разместила именно здесь, а не на первом уровне, как во многих домах? Потому что основные спальни у нас находятся на втором этаже, и это место – это самый кратчайший путь для того, чтобы принести сюда белье и постирать его. Стиральную сушильную машину мы спрятали в шкаф. Это Аска, в общем-то, лидеры на рынке стиральных сушильных машин. И они сами по себе очень тихие, но за шум можно, в принципе, не переживать, потому что помещение постирочное граничит с нежилыми помещениями, с коридорами, с гардеробными и с одним санузлом. Мы постарались максимально прожить и наполнить постирочную так, чтобы было удобно ею пользоваться. Здесь корзины для белья, 
Здесь у нас отсек для гладильной доски, для пылесоса. А здесь у нас специальный отсек, в котором можно спокойно ставить ведра, тряпки мокрые. Здесь специальное дно, чтобы не испортить мебель. Вау, вот это вы продумали. А еще в этом доме есть лифт, но не для людей. Вот он. Ух. Да, этот лифт используется для свежеотглаженных рубашек и для шелковых вещей. Что ж, мы посмотрели всю основную часть дома. Остались за кадром. Блок для персонала, который выглядит как две спальни, санузел и вот такая вот приятная кухонька. Вполне себе хорошая, кстати, высота потолков, ого-го, как и высота дверей. Этажом ниже там находится котельная. Мощность этого котла 140 кВт, хотя в обычном доме хватает 75 кВт, то есть сделано с запасом. Еще одна крутая техническая часть. Мощность электроэнергии на этом участке 50 киловатт, хотя в обычных домах всего 15, то есть это тоже с запасом. А теперь наша с вами любимая рубрика «Сколько стоит обслуживать этот дом Жуковки?» Казалось бы, это маленький камерный поселок, всего на 5 домов, но несмотря на это, за охрану каждое домовладение платит 24 тысячи рублей в месяц, что вполне себе адекватная цифра для рублевки, как мы знаем. А еще один плюс этого поселка заключается в том, что часть общей территории находится э, как бы под обслуживанием муниципалитета, то есть э, сами государственные службы убирают эту общую территорию, получается это бесплатно. То есть вывоз снега – это бесплатно для всех жителей маленького поселочка внутри Жуковки. Круто! И что касается обслуживания самого дома и участка на, на этой территории, все договора здесь прямые, все коммуникации здесь центральные. И все обслуживается по счетчикам в зависимости от того, сколько вы, соответственно, израсходуете. Ну, как правило, даже в зимний период, даже на такой дом, расходы не составят более 20-25 тысяч рублей. И это, наверное, даже с учетом обслуживания бассейна, потому что, как нам тут рассказали, некоторые соседи обслуживания бассейна им выходит там 3000 рублей в месяц. Ох, ну теперь точно все. Делаем вывод. Как можно не обалдеть от такого дома? Он очень большой, да, великоват может быть для некоторых, но в то же время, ну это просто все лучшее, что есть сегодня в сфере элитной недвижимости, я так считаю. Огромные панорамные окна? Есть. Приватность от соседей? Есть. Лучшие дорогие материалы, которые со вкусом подобраны и гармонично сочетаются между собой? Да. Спазона с бассейном, роскошной сауной с канадским кедром. Обожаю этот аромат. Даже черновая кухня отдельная есть. Я знаю, есть категория э, состоятельных людей, которые обожают, когда Э, повара не на виду. Это именно тот случай. Все здесь хорошо, но лично для меня есть один минус. Вы знаете, я люблю, когда вот эти огромные панорамные окна открываются, и э, пространство с плетеной мебелью как-то гармонично сливается со столовой, кухней и залом. Такое мы неоднократно видели в разных домах на Рублевке, Новой Риге и, конечно же, в Сочи. Да, Москва не Сочи, здесь нет вида из окна на море, к этому я все-таки могу морально как-то привыкнуть, хотя с трудом, но окна все-таки бы хотелось, чтобы распахивались как можно сильнее. Очевидным преимуществом, на мой взгляд, можно считать эту комнату свободного назначения. Она находится рядом со спазоной. Здесь на полу мягкое покрытие, то есть можно использовать комнату и как детскую, и как тренажерный зал. Под эти цели Ксения специально спроектировала выводы розеток в полу, прям много, чтобы тренажеры можно было разместить. Ну или кто-то, например, захочет себе кабинет на первом этаже, а может быть спальню для нянечки. В общем, под все эти цели комната подходит и правда же согласитесь для каждого из вас есть свои особенности которые можно не усмотреть в каком-нибудь доме вот например все хорошо но гардеробно маленькая ну например под ваше платье или там костюмы а здесь можно и гардеробную пожалуйста я вот лично я такие помещения горячо приветствую но это был мой женский взгляд михаила теперь ты поделись с нами своим мнением из всех домов что сейчас есть продажи на мой субъективный взгляд 
это лучший дом, как я его себе понимаю, как его понимает большинство из наших потенциальных клиентов. И с точки зрения инженерии, и стилистики, и качества, и материалов, он ну, практически идеален. И в своем ценовом сегменте на текущий момент это точно, если не самый лучший, то один из лучших домов, которые есть на Рублевке. Например, я считаю отличным решением двусторонний камин, одна сторона которого в гостиной, другая сторона которого находится в спазоне и в зоне бассейна. А с этой стороны у нас система увлажнения воздуха, с той стороны у нас система осушения воздуха. Для создания оптимального микроклимата во всем доме я считаю, что это прекрасная идея. Я ответственно заявляю, сегодня, как никогда раньше, я заслуживаю лайка, комментария и подписки на этот канал, потому что я целый день, целый день провела на каблуках, я прошла на них 20 соток земли, часть поселка и 850 квадратных метров дома. Если не поставите, всегда буду в чешках ходить. Признавайтесь, кто из вас смотрит меня неподписанным? Выпуски набирают 500 тысяч просмотров, миллионы, даже 2 миллиона один есть. А подписчиков почему-то только 200 с чем-то тысяч. Куда вы потерялись? А ну-ка давайте, нажимайте. Ну а пока туфли все еще на мне, пришла ваша очередь делиться своим мнением в комментариях по поводу этого дома. Посмотрите, как симпатично он выглядит э, в вечернее время. Да, мы здесь с утра до вечера, и все ради вас. Так что, пожалуйста, активно участвуйте в обсуждениях, в комментариях. Я все читаю, ставлю вам лайки. Ну вы мне тоже поняли уже, да? Надо ставить лайк и ждать новых видео. Я очень стараюсь чтобы кругозор наш с вами расширялся и настроение повышалось. А еще, чтобы вы, благодаря этим выпускам, знакомились с по-настоящему добросовестными брокерами. Я во всех уверена, кто был в кадре в этом блоге. Меня, как всегда, зовут Майя Луткова. Ждите следующих выпусков, смотрите предыдущие и участвуйте в конкурсе. Напоминаю, ваша задача э, – пофантазировать, в каком пространстве этого дома скрытая сейфовая комната или сейфовая коморочка расположилась бы лучше всего. Не обязательно там прятать что-то эдакое, может быть, просто вкусняшки или вещи, которые детям лучше не видеть. Увидимся, пока!